ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൽ പി ജി ലൈവ് വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകാരുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എലമെൻ്റ് ആവാം ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഇമേജ് ആവാം ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെബ് പേജിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വേറൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഒരു ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലിങ്കിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് വെബ് പേജ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അതല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വെബ് പേജിൽ തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക ലിങ്കിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അപ്പോൾ ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ആങ്കർ ടാഗ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആങ്കർ ടാഗിന് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എച്ച് റഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ റെഫറൻസിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതായത് സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സെക്ഷന് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സെക്ഷന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിം വെബ് പേജിൽ തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക അതായത് ആ വെബ് പേജ് വിട്ട് പോകൂല ആ വെബ് പേജിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ ഇത് യൂസ്വലി വളരെ ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകും സോ വിൽ ഗോ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു വെബ് പേജ് പോലെ കുറച്ചധികം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പിങ്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെബലാവതിപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരു ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എ നെയിം ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എ ടാഗ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും സെക്ഷൻ അതായത് ഏ തുടങ്ങി എ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷന്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്
വെബ്പേജിന് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ ലിങ്കിങ് അപ്പൊ ഇന്റർണൽ ലിങ്കിങ്ങിന്റെ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ആ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടത് അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പക്ക ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ആ വെബ് പേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് ഇതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യു ആർ എൽ കൊടുക്കാം യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് യു ആർ എൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മ ഒരു അഡ്രസ് ആവാം അപ്പൊ യു ആർ എൽ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഹൈപ് എച്ച് ഡി ഡി പി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എസ് സി ഇ ആർ ഡി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ നിയമം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആണ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അപ്പൊ പേര് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് എ അഥവാ ആങ്കർ ടാഗ് എയുടെ കൂടി നമ്മൾ എച്ച് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് റഫ് ഈക്വൽസ് ടു നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഡി എ ജി സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ ടാഗ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വരണം അതായത് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഈ ടാഗ് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കേസർ കൊണ്ട് ആ ലിങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കേസർ ഒരു ഹാൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തത് എ എച്ച് ആർ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി ഡി എച്ച് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എൻ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോയി ദിസ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് തന്നെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ കണ്ടത് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് വി യൂസ് ഐ എം ജി ടാഗ് ഇൻ സൈഡ് എ ടാഗ് അപ്പോൾ എ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഐ എം ജി യൂസ് ചെയ്താലാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ലിങ്ക് കൂടിയുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമെയിൽ ലിങ്ക് ഇമെയിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ
നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണുന്നത് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മെയിൽ അഴക്കാൻ പാകത്തിന് എല്ലാം റെഡിയായി വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ എച്ച് റഫറൻസ് ഈക്വൽസ് ടു മെയിൽ ടു എസ് സി ആർ ടി കേരള അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ മെയിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആ പ്രോട്ടോകോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കോളനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോളൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എസ് സി ആർ ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്ഡ് അകത്ത് എസ് സി ആർ ടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എയ്ഡ് ആകെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെബ് പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇതിനെ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എസ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമെയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അടക്കാൻ പാകത്തിൽ വരണം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നേക്കുന്ന ഹോട്ട് മെയിൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മിക്കവാറും തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കോൺഫർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഔട്ട്ലുക്ക് എന്നൊക്കെ ഔട്ട്ലുക്ക് മെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹോട്ട് മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആയി വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതേപോലെ ടു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മെയിൽ ടുവിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വന്നു ഇനി നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് അടിച്ചു മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ എടുക്കാൻ വളരെ പാകത്തിന് റെഡിയായി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൽ ടു അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ടാഗുകൾ കൂടിയുണ്ട് ലിങ്കിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് എംബഡ് ടാഗ് എംബഡ് ടാഗ് ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം എംബഡ് ടാഗ് നമുക്ക് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും വെബ് പേജിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എംബഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്ന് എസ് ആർ സി എസ് ആർ സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിയോൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെയും കറക്റ്റ് പാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എസ് ആർ സി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോന് എന്തോരം ഹൈറ്റ് വേണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോന് എന്തോരം വിട്ത്ത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻ അലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ വീഡിയോന് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഒരു ഹിഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഹിഡൻ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോനെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് വിസിബിൾ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ് ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോനെ ഓഡിയോനെ വിസിബിൾ അല്ലാതെ ആക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യു ഫോൾസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കും വീഡിയോസും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എംബഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എംബഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എംബഡ് എസ് ഒ എസ് ആർ സി എസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോസ് ആണ് സോസ് ഈക്വൽസ് ടു നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫൈവ് ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്
വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ജി സൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബി ജി സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു സോഴ്സ് എസ് ആർ സി സീക്വൽസ് ടു ആ പർട്ടിക്കുലർ എം പി ത്രീ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഫയലിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേര് കൊടുത്തു ലൂപ്പ് സീക്വൽസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ വെബ് പേജിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റേർണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് പേജിൽ തന്നെ വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കോ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേർണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വേറൊരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക വാട്ട്സ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ലിങ്കിനായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഐ എം ജി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇൻ എ വെബ് പേജ് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും വെബ് പേജിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എംബഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എംബഡ് എസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു കറക്റ്റ് പാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ബി ജി സൗണ്ടിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണ് ബി ജി സൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ജി സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിൽ ഏത് ഇമെയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഇമെയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഴക്കാൻ പാകത്തിൽ അത് ഓപ്പണായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ സെഷൻസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉള്ളത് ഇത് തിയറി ആസ് വെൽ ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽസിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബ